ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എജ്മേറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ടു ആൻഡ്സ് എന്ന പാഠമാണ് അതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പാഠം മുഴുവനായി ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനും ലൈക്ക് അടിക്കുവാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം വരും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാലോ ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ടു ദ സോങ് പാട്ടിന് കൂടുതൽ വരി നൽകാനാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ മക്കൾ ആ പാട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ നമ്മൾ ആൻസ് മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പാടിയ പാട്ടാണ് അത് അല്ലേ ആ പാട്ട് ഒന്നുകൂടെ പാടി നോക്കാം ഓക്കെ ദ ആൻസ് ഗോ മാർച്ചിങ് വൺ ബൈ വൺ ഹുറെ ഹുറെ ദ ആൻസ് ഗോ മാർച്ചിങ് വൺ ബൈ വൺ ഹുറെ ഹുറെ ആൻഡ് ദ ഓൾ ഗോ മാർച്ചിങ് ഡൗൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റെയിൻ അടുത്തവർ നോക്കൂ ദ ആൻസ് ഗോ മാർച്ചിങ് ടു ബൈ ടു ഹുറെ ഹുറെ ദ ആൻസ് ഗോ മാർച്ചിങ് ടു ബൈ ടു ഹുറെ ഹുറെ ആൻഡ് ദ ഓൾ ഗോ മാർച്ചിങ് ഡൗൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റെയിൻ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വരി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതെ ദ ആൻസ് ഗോ മാർച്ചിങ് വൺ ബൈ വൺ അവിടെ പറഞ്ഞു ടു ബൈ ടു അവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താവും മക്കളെ ഹാ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഹുറെ ഹുറെ ദ ആൻസ് ഗോ മാർച്ചിങ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഹുറെ ഹുറെ ഇനി എന്താ ചെയ്യും ആ ആ വരി അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഓൾ ഗോ മാർച്ചിങ് ഡൗൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റെയിൻ ഓക്കെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കും മക്കളെ ആക്ടിവിറ്റി ടു എന്താണത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ കൗണ്ട് ദ ആൻഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബോക്സസ് ആ അവിടെ ഒരുപാട് ഉറുമ്പുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉറുമ്പുകൾക്ക് താഴെയായിട്ട് ഓരോരോ ബോക്സുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് മനസ്സിലായോ ആ ആ ഉറുമ്പുകളെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ എത്രയുണ്ടെന്ന എണ്ണം ആ ബോക്സിൽ എഴുതുവാനാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ വരും ആദ്യത്തെ ഉറുമ്പുകളെ നോക്കൂ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാം വൺ ടു ആ അത് രണ്ട് ഉറുമ്പുകളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ മക്കൾ അവിടെ രണ്ടിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ആ ടു ടി ഡബ്ല്യു ഒ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ അവിടെ എത്ര ഉറുമ്പുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ മക്കൾ അവിടെ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം ഓക്കെ എഫ് ഐ വി ഇ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഉറുമ്പുകളുടെ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഹാ മൂന്ന് ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ അപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അതെ ടി എച്ച് ആർ ഇ ത്രീ വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ അവിടെ മക്കൾ എത്ര ഉറുമ്പുകളെ കാണുന്നുണ്ട് വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ നാല് ഉറുമ്പുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ എഴുതി കൊടുക്കുക എഫ് ഒ യു ആർ ഫോർ ഇനി അവസാനത്തെ ചിത്രം എന്താണ് അവിടെ എത്ര ഉറുമ്പുകളുണ്ട് ആ അവിടെ ആകെ ഒരു ഉറുമ്പിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഒന്ന് എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഹാ വൺ ഒ എൻ ഇ വൺ വെരി ഗുഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ എന്താ മക്കളെ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ അണ്ടർ ലൈൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഹാ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആൻഡ് എന്ന 
വാക്ക് ആ വേർഡിൽ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുവാനാണ് പറയുന്നത് അതിന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുവാനാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ വരും ഫൈൻഡ് ദ ആൻഡ് ഇൻ ജാൻഡ് ജാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഭീമൻ അഥവാ രാക്ഷസൻ നല്ല വലുപ്പമുള്ള രാക്ഷസനെയാണ് ജാൻഡ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഓരോന്നോരോന്നേ വായിച്ച് നോക്കും മക്കളെ ജി ഐ എ എൻ ടി അവിടെ മക്കൾ ആൻഡ് എന്ന് കണ്ടില്ലേ എ എൻ ടി കണ്ടില്ലേ ആ അതിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുവാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കള് ജി ഐ എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എ എൻ ടി എന്ന മൂന്നക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഒന്ന് വരയിടുക ഓക്കെ ആൻഡ് എന്ന് വായിക്കുന്ന വാക്കിന് മാത്രം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ആൻഡ് ഇൻ പാൻസ് പാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന പാൻറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാൻസിൽ എവിടെയാണ് മക്കളെ ആൻഡ് എന്ന വാക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാലോ പി എ എൻ ടി എസ് അതെ പിയും എസും ഒഴികെ ബാക്കി ഉള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അതാണ് ആൻഡ് എന്ന് വായിക്കുന്നത് അല്ലെ അടുത്ത് നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ദ ആൻഡ് ഇൻ എലിഫൻറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എന്താണ് ആ ആനയാണ് അല്ലെ എലിഫൻറ്റിലെ എവിടെയാണ് ആൻഡ് എന്ന വാക്ക് നമുക്കൊന്ന് സ്പെൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ആ ഇ എൽ ഇ പി എച്ച് എ എൻ ടി അവസാനം നോക്കൂ എ എൻ ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എലിഫൻറ്റിലും ആൻഡിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത വാക്ക് ഏതാണ് പ്ലാന്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സസ്യം ഒരു മരം പ്ലാന്റിൽ എവിടെയാണ് ആൻഡ് എന്ന വാക്ക് നമുക്കൊന്ന് സ്പെല്ല് ചെയ്യാം പി എൽ എ എൻ ടി ആ അവസാനം നോക്കൂ എ എൻ ടി ആ അത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഈ അവസാനത്തെ വാക്ക് ഏതാണ് ഫൈൻ ദ ആൻഡ് ഇൻ ആൻറ്റിന ആൻറ്റിന എന്താണ് മക്കളെ ആ നമ്മൾ ടി വിയിലും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോക്കൊക്കെ കാണും ആൻറ്റിന അല്ലേ മക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിൽ നോക്കുക ആൻറ്റിനയിൽ എവിടെയാണ് ആൻറ്റ് എ എൻ ടി ഇ എൻ എൻ എ ആ തുടക്കം തന്നെ ആൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ അതെന്താണ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം മാച്ച് ദ വേർഡ്സ് വിത്ത് ദ പിക്ചേഴ്സ് ബൈ ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് ആ മക്കളവിടെ രണ്ട് കള്ളികൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു കള്ളി ഒരു കോളം മുഴുവൻ വാക്കുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ടെടുത്ത കോളത്തിൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യുവാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മക്കളൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് വേർഡ് വായിച്ചു നോക്കാം ജയൻറ്റ് എവിടെ മക്കൾ ഇതിൽ ജയൻറ്റ് എന്ന് വാക്ക് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രാക്ഷസനാണ് ഭീമനാണ് മക്കൾ അതിൽ ഏതിനെയാണ് രാക്ഷസനായി കാണുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ആ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണല്ലേ രാക്ഷസൻ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ജയൻറ്റ് എന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രവുമായി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നോക്കൂ അടുത്ത വാക്ക് ഏതാ പാൻസ് പാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ അതെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന പാൻറ്റ് ആണ് അതെവിടെ ഇതിൽ ആ അവസാനം നോക്കൂ പാൻറ്റിനെ കണ്ടില്ലേ ആ അപ്പൊ നമ്മള് പാൻസ് എന്നതിന് പാൻറ്റുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം അടുത്ത് നോക്കൂ എലിഫൻറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ആന ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് മക്കളെ ആനയുടെ ചിത്രം അതെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണല്ലേ അപ്പോ എലിഫൻറ്റ് ആനയുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം അടുത്തത് ഏതാ മക്കളെ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു സസ്യമാണ് എവിടെ മക്കളെ ഇതിലൊരു ചെടിയുടെ ചിത്രം ആ നോക്കൂ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ചെടിയുടെ ചിത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അവസാനത്തെ വാക്ക് ഏതാ ആൻറ്റിന ആൻറ്റിന എവിടെ മക്കളെ ആ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാലാമതായി തന്ന ചിത്രം ആ നമ്മൾ ടി വിയുടെ ടി വിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റിനയാണല്ലേ അത് അപ്പോൾ ആൻറ്റിന ആ ചിത്രവുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ മക്കളെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് എന്താണെന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെയിംസ് 
ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെയിംസ് ആ പേരുകൾ നോക്കുവാനാണ് പറയുന്നത് മക്കൾ അവിടെ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടില്ലേ അതിൽ ഒരുപാട് പേരുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി വായിച്ചു നോക്കിയാലോ ബിനിൽ അപർണ അഭിനന്ദ് ബാബു ബിനു അനിൽ ഭാമ ബുഷ്ര ബഷീർ ബേബി അനു അമൽ അല്ലേ അങ്ങനെ എ വെച്ചിട്ടും ബി വെച്ചിട്ടുമാണല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് അതിന് താഴെ നോക്കൂ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കോളം മക്കൾ അവിടെ താഴെ രണ്ട് കോളങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതിന് താഴെയായിട്ട് പേരുകൾ എഴുതുവാനാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എങ്ങനെ എഴുതണം ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ നെയിംസ് ഇൻ ഈച്ച് കോളം ഷുഡ് ബി ദ സെയിം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ആ ആ കോളത്തിൽ എഴുതുന്ന പേരുകളുടെ തുടക്കം അഥവാ ആദ്യ അക്ഷരം സെയിം ആവണം അഥവാ എ വെച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളെല്ലാം ഒരു കോളത്തിലും അതുപോലെ ബി വെച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളെല്ലാം ഒരു കോളത്തിലും എഴുതണം അതാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ ഫൈൻഡ് മോർ വേർഡ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് സെയിം ലെറ്ററിലുള്ള പേരുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി എഴുതി നോക്കാം അങ്ങനെ എ വെച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളും ബി വെച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി അല്ലേ ഇനി എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നെയിം കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാൻ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് ഈ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏത് പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ ബി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ബെൻ എന്ന പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ സ്മോൾ ആൻഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബെൻ ഇനി എന്ത് മക്കളെ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നോക്കൂ ജോയിൻ ദ ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൂ ഈസ് ഹൈഡിങ് ഹിയർ മക്കളവിടെ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ ആ ആ ചിത്രത്തിൽ ആരാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഡോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ച് വരച്ച് നോക്കുക അവിടെ ആരാണ് മക്കളെ ആ ദർ ഇസ് എൻ ആൻഡ് അല്ലേ അവിടെ ഒരു ഉറുമ്പാണുള്ളത് അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കൂ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ഡ്രോ എൻ ആൻഡ് ഹിയർ ആൻഡ് കളർ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ നെയിം യുവർ ആൻഡ് നിങ്ങളോട് അവിടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് അതിന് കളർ കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉറുമ്പിന് പേരും നൽകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് താഴെ നോക്കൂ മക്കളവിടെ നല്ലൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കണം കേട്ടോ അതിന് താഴെ നോക്കൂ ഈസ് യുവർ ആൻഡ് സ്മോൾ ഓർ ബിഗ് നിങ്ങളുടെ ഉറുമ്പ് ചെറുതാണോ വലുതാണോ ചെറുതാണെങ്കിൽ സ്മോൾ എന്ന് എവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക വലുതാണെങ്കിൽ ബിഗ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ചോദ്യം നോക്കൂ വാട്ട് കളർ ഈസ് ഇറ്റ് ഏത് കളർ ആണ് നിങ്ങൾ അതിന് നൽകിയത് റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഈസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പി ഓർ സാഡ് ആ ഉറുമ്പ് ഹാപ്പി ആണോ സാഡ് ആണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് മക്കളുടെ ഉറുമ്പ് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഹാപ്പി എന്ന് എഴുതുക സാഡ് ആണെങ്കിൽ സാഡ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി എന്താ മക്കളെ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ സ്റ്റോറി ടു ആൻഡ് കളർ ദ ട്രീ ട്രങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടു ആൻഡ്സ് എന്ന പാഠം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ തടി കളർ കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് നിറം നൽകണം ഓക്കെ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ സോങ് ദ ആൻഡ്സ് ഗോ മാർച്ചിങ് കളർ ദ ഫ്ലവർ മക്കൾക്ക് ദ ആൻഡ്സ് ഗോ മാർച്ചിങ് എന്ന പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്ന ആ പൂവില്ലേ പൂവിന് നിറം നൽകണം ഇഫ് യു ക്യാൻ റീഡ് ദ വേർഡ്സ് കളർ ദ ലീവ്സ് മക്കൾക്ക് അവിടെ ഒരു മരത്തിൽ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ എഴുതിയത് കാണുന്നില്ലേ ആ വാക്കുകൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലകൾക്ക് നിറം നൽകാനാണ് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് മക്കളെ വാക്കുകൾ ആൻഡ് ബെൻ വൺ സ്മോൾ ബിഗ് ആൻഡ് സീസോ ഇത്രയും വാക്കുകൾ മക്കൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീവ്സിന് കളർ നൽകണം ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ആൻഡ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസുകളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ബെല്ലേക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാ